Amigos, amigas, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde esta trinchera independiente, libre como el viento. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Vamos a cerrar la semana laboral. Bueno, si es que no nos tumban de YouTube, de Facebook o de alguna, de alguna plataforma. Vamos a cerrar la semana laboral informándole cómo los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y desde esta esquinita de la bodega de productos, el gallito orgullosamente en los barrios de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, le pido lo de siempre, que no permita que le den más de lo mismo. Desde aquí le agradezco al gallo mayor, a don Adolfo Vega, que nos permita conectarnos con ustedes y aprovecho para pedirles que nos regale un like, un me gusta en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano y que a la transmisión de Facebook Live le dé share, que comparta la transmisión para que más personas se sumen a nuestro grupo. También le agradezco a las personas que se suscriben ya a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Por favor, por favor, pase la voz. Y también, gracias por darnos el honor de informarle cuando usted baja la, la app, la aplicación Sin Censura, a su teléfono celular Android o iPhone. Es gratis todavía y muy fácil hacerlo. Denos esa oportunidad. Denos esa oportunidad y apóyenos. Baje, descargue la app sin censura en su teléfono celular, Android o iPhone, en cualquier parte del mundo. Es muy probable que en unos minutos nos enlacemos con León Fierro, este luchador social de Mexicali Resiste, que eh, ha estado luchando por el agua en el Valle de Mexicali contra la, la empresa Constellation Brands. Y, y bueno, pues eh, esta es una lucha de la que hemos estado al pendiente aquí en Sin Censura, estuvo preso, ya salió de la cárcel y es que era un preso político, ahora se acusa de corrupción incluso al gobernador Kiko Vega y, y, a, y ahora con qué cara la jueza a cargo del caso puede decir que León Fierro no es el peligroso para la sociedad que en algún momento dijo para no dejarlo salir en libertad. Bueno, pues estamos buscando en estos momentos a León Fierro, este activista, este profesor, este padre de familia, este hombre de conciencia, quien estuvo preso y quien está en el ojo del huracán por su compromiso, por su lucha social para precisamente hacerle frente a Constellation Brands, esta compañía que produce cerveza y que se estaría apropiando del agua de la gente del Valle de Mexicali, un hombre olvidado incluso por los candidatos a la presidencia de México, yo lo dije aquí, eh, en el segundo debate presidencial llevado a cabo en, en Tijuana, Baja California, si bien es cierto, no era el tema la lucha social, yo esperaba alguna referencia hacia León Fierro y bueno, pues los eh, candidatos tampoco se pronunciaron sobre su caso, estamos buscando a León Fierro, así que al pendiente porque en cualquier momento podríamos hablar con él sin pelos en la lengua, sin censura. Aquí están algunas de las noticias que estamos siguiendo. Eh, en el periódico La Jornada, Andrés Manuel López Obrador revisaría contratos antes de frenar la reforma energética. Reimprimir las boletas electorales tras la salida de Margarita, preguntan en Animal Político el INE. Anaya y Andrés Manuel López Obrador difieren en sus opiniones. Los intereses de la deuda récord que hereda Enrique Peña Nieto daría 11 líneas de metro a la Ciudad de México o 20 a Guadalajara, Jalisco. El crimen organizado exige cobre, cobro de piso a colectivo que busca desaparecidos en Veracruz. Hágame usted el favor. Para José Antonio Mí, 39 días bastan y sobran para ganar la elección. <risa> Pobrecito que alguien lo despierte, está soñando. La FEPADE debe investigar a empresarios, dice Santiago Nieto, el exfiscal, el ex mandamás en la FEPADE y ahora miembro de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Ya que estamos hablando del crimen organizado, ya que han matado a varios candidatos, a otros los han golpeado, los han secuestrado, los han amenazado. La expresidenta de Costa Rica... Laura Chinchilla, quien es observadora de las elecciones en México, advirtió sobre la capacidad que tiene el crimen organizado para quitar y poner a aspirantes, a candidatos a puesto de elección popular. En el país color de rosa de Enrique Peña Nieto, llamado Copetelandia, en el paraíso de Enrique Peña Nieto, en Puebla, pobladores queman vivos a tres presuntos ladrones por haber presuntamente robado 
una tiendita de un adulto mayor. Los quemaron vivos. Nestora Salgado, la excomandante de las policías comunitarias de Olinalá Guerrero y ahora candidata por la vía plurinominal de Morena al Senado, denuncia a José Antonio Mit por daño moral luego de que éste la esté acusando de ser secuestradora y homicida. Ejecutan al rey pirata en el centro de Tepito. El comerciante que más distribuía zapatos y tenis patito en la Ciudad de México fue ejecutado, fue asesinado. Y oiga nada más, para que vea lo que ha sido tal vez el fracaso del sexenio de Enrique Peña Nieto. El gobierno de Peña Nieto se ha detenido a al menos 100 miembros del crimen organizado, pero solo han procesado, no a 20, no a 15, no a 10, no a 5, solo 4, 4 han sido procesados, del resto ni siquiera se sabe si siguen en custodia asesinan a otra periodista ahora en Monterrey, Nuevo León un Nuevo León que tiene gobernador con licencia y que quiere la grande el bronco ¿cuántos más señor presidente Enrique Peña Nieto? otro colega otra colega asesinada está a golpes en su propia casa en su domicilio allá en Monterrey, Nuevo León ¡pácatelas! la revista Proceso Saca un artículo que apunta a que desde Hacienda José Antonio Mit compró escáneres aduaneros obsoletos y, a, y con sobreprecio. Pues ni tan bueno el cabrón entonces para hacer negocios. Nuevos detalles revelan cómo líderes del narco en Chicago influyeron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tenemos la información. Donald Trump habla sobre la Mara Salvatrucha y habla sobre los niños inmigrantes. Dice que no son inocentes. Hágame usted el favor. Donald Trump dice que los niños que cruzan la frontera no son inocentes. Para él, para él todos son animales, para él todos son criminales, para él todos son ilegales. Harvey Weinstein, uno de los más prolíficos productores de cine, se entrega a las autoridades en Nueva York. El que quiere el premio Nobel de la Paz, Donald Trump, cancela la cumbre con Kim Jong-un y Corea del Norte. Dice estar dispuesta a hablar en cualquier escenario. Les decían perros y los pateaban. La Unión Estadounidense de Libertades Civil, Civiles asegura que los hijos de la chingada de la migra pateaban y les decían perros a varios niños inmigrantes detenidos en la frontera. Un candidato republicano al Congreso de Estados Unidos opina que los puertorriqueños que han llegado de la isla huyendo por el desastre que han dejado los últimos, eh, los últimos huracanes no deberían votar en la Florida. Hágame usted el pinche favor, pues si los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos. Testigo clave de tiroteo mortal con la migra que deja a una inmigrante indocumentada muerta hace perturbadoras revelaciones. Vamos a ver si tenemos por ahí los, de, los, los videos y se los vamos a presentar aquí en Sin Censura. Una mexicana que vino a aprender inglés a Utah, acá a Estados Unidos, desapareció misteriosamente hace tres años. Desafortunadamente hoy le informo que acaban de encontrar su cadáver. Reportan la muerte de sospechoso de iniciar un tiroteo dentro de un restaurante de Oklahoma City. Policía de importante ciudad se revela contra ICE y hace poderoso anuncio. Luego de que el gobierno de Tennessee impusiera una ley de deportaciones masivas, la policía de Nashville aseguró que no van a detener a la gente para preguntarle si tienen o no papeles. México está al borde de una crisis de salud pública, dice el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Al borde o ya en crisis? Hay amenaza de tormenta en el Golfo de México entre Florida y la península de Yucatán. Explotó una bomba en un restaurante de Canadá. Hay al menos 15 heridos. Y en las primeras planas de los periódicos más importantes, en el Universal crean grupos contra ciberataques a bancos. En el Excelsior, la inflación no bajó lo esperado. Que le cuenten a Peña Nieto, por favor. En Milenio, hay que trabajar juntos y resistir a Donald Trump, le dice el gobierno de Canadá al gobierno de México. En el periódico Reforma, indagan por ordeña a mandos en Pemex. Y bueno, eh, en el financiero, 
Suaviza México reglas de autos para el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Y bueno, usted sabe, usted sabe que en Sin Censura...